me encuentro de camino para San Juan, Puerto Rico. Desde Mayagüez son las 8 y 51 de la mañana. Y dame un brequecito que tengo que echarle peaje a mi guagua. Debo de, de, tengo que deber como par, par, par de pesos. Porque las últimas veces que subió para la capital no he tenido tiempo de parar. Ok. Eh, en este podcast vas a enterarte por qué no he vuelto a hacer podcast desde hace un tiempo y vas a enterarte de muchas cosas interesantes, fun facts, además del tema que tenemos de lleno. Así que stay tuned. Okay. Continuando con la historia, eh, yo vengo de Mayagüez a San Juan de camino. Hola, ¿cómo estás, chica? ¿Cuánto debo? 45 chavitos. Cha Nada más. Ay, bien. Mira, te voy a dar 20. Gracias, corazón, que va a ser bonito día. Muy amable. ¿Cómo va a ser? Ok. Chica, ¿cuál es el secreto para el amor propio? Vamos a preguntarle a una chica del peaje. Está empezando un podcast ahora mismo. Yo voy a dar la, la, las 10 recetas para el amor propio, pero quiero que alguien, una de ellas venga de una persona fuera para amarte a ti misma. ¿Cuál es...? La, cuál es el consejo gracias va a ser buen día ok la chica vamos vamos, vamos. este podcast está rarísimo desde el primer segundo le acabo de preguntar a la chica que me atendió cuál es su receta para el amor propio porque quería dar, darle un poco de caos a este episodio yo te voy a dar 10 recetas para amor propio 10 recetas para amarte por primera vez Ok, por primera vez Y eso es importante Que entiendas que esta va a ser la primera vez que te vas a amar A pesar de que tú pienses que te ha amado o que te ama Por lo menos va a ser la primera vez que te vas a amar de verdad Ok Absolutamente, totalmente Incondicionalmente La parte más importante Entonces la chica me dijo Amar, la parte más importante de amar es amar tu personalidad Ok, vamos, vamos a comenzar con esa ya mismo Así que voy de camino para un evento de propaganda en Facebook. Ustedes saben que yo siempre estoy actualizándome en el mundo digital. Llevo trabajando en las redes sociales desde hace más de 10 años. Pero con el proyecto de Eric Israel llevo aproximadamente cerca de 4 años. Y una de las cosas que uno hace cuando uno trabaja en el mundo digital es bregar con propaganda, advertisement. Muchas de las personas que me conocen hoy lo hicieron porque vieron un anuncio mío en internet. Así que como cualquier otra industria, una industria de marketing que siempre está cambiando, modificándose, uno tiene que continuar en educación continua y adiestramiento para poder ser diestro en el mundo del mercado digital y voy, voy yo de camino a un evento de estos yo hago esto tres cuatro veces al mes casi todos los weekends yo voy a un evento por eso mismo porque no, no siempre de mercadeo sino también de desarrollo personal de negocios empresa economía siempre busco expandir un poco los conocimientos para poder aplicarlos y enseñárselos a ustedes ustedes me dicen ¿de dónde hay diablo tú sacas tanta idea? well my friend no tengo vida no tengo vida que no sea estudiar pero es por devoción o sea no es ni siquiera por la universidad ni nada de eso yo hace tiempo no tengo un libro de la universidad eh, es por devoción es devoción a la sabiduría My friend, es devoción entender los patrones, hacer un científico de la vida diaria, un científico personal. So, de camino para acá, se me, yo estaba meditando bien chévere, estaba teniendo una buena reflexión, pero me, se me vino a la mente, se me vino a la mente que yo tengo que servirle a ustedes. De nada, de, de nada sirve que yo haga estos episodios del podcast o yo haga... Eh, videos, escritos, si son escritos que salen meramente de un arte que está pensando en mi espiritualidad, en mi propio proceso de crecimiento, en vez de estar pensando en el de ustedes. 
Y aunque a nivel fundamental somos uno, si yo crezco, tú creces y viceversa. Yo tengo que estar bastante enfocado y pendiente en las necesidades de las personas que escuchan el podcast, en las necesidades tuyas. Importante eso, porque tú me estás dedicando de tu tiempo y yo tengo que servirte bien. Tú, me estás, in, tú estás invirtiendo. Y esa palabra es importante. Tú estás invirtiendo en tu desarrollo personal cada vez que tú das play al podcast. Y yo tengo que servir bien el gran privilegio que usted me da cada vez que da play al podcast. Así que yo he notado que en Twitter, que es una plataforma que yo estoy eh, expandiendo, estoy utilizando mucho y estoy intentando impactar la comunidad. Recuerden, yo comencé, para el que no conoce, sólido en Facebook. Esa es la plataforma que yo comienzo la carrera de Derek Israel el proyecto de las redes sociales con mayor firmeza. Lo que fue YouTube, Twitter, Snapchat, Instagram. Siempre yo he tenido, pero mi mayor comunidad se ha concentrado siempre en Facebook. En este último año estoy intentando construir en otras plataformas bastante sólido para poder pasar una nueva fase en el proyecto de Israel y en los medios de comunicación. Y una de ellas que he trabajado mucho y que trabajo hoy duramente, potentemente es Twitter. Si no me sigues por Twitter, búscame como Derek Israel TW. Y luego de un año de estar bastante enfocado, o ocho meses más o menos, de estar bastante enfocado en Twitter, he notado que hay una seria dificultad con el amor propio en la juventud. Y esto es bien serio. Tal vez te puedes identificar con el tema. El amor propio tiene muchas vertientes. Acapara lo que es el autorrechazo, el autojuicio, el autodaño, hacerte daño a ti mismo. El autocrítica excesiva. Conlleva conductas de riesgo, adicción, tal vez guiar a alta velocidad o tener sexo sin protección de maneras desproporcionadas. Conductas de riesgo, conductas que potencialmente pueden hacerte daño. Todas esas son manifestaciones de carencia de amor propio. Así que decirte que te amas no es suficiente para entender si realmente te amas. Observa tu conducta y vas a entender si realmente te amas. Sal del concepto de amor y adéntrate en actuar el amor. Adéntrate en entender tus acciones, no tanto tus percepciones. Porque la conducta es bien reliable, es una, es una manifestación humana bien, bien accountable. Tú la puedes mantener cuantificada, tú puedes saber cuántas veces hiciste qué. Y eso te da información de ti, de tu personalidad, como estaba diciendo la chica del peaje. Right? Así que observa cómo estás comportándote, cuáles son tus hábitos. Y vas a tener una noción de cuánto te amas. Tal vez tienes un hábito de sostenerte en una relación tóxica. Bueno, well, ahí yo te diría que tal vez no te amas tanto, my friend. Tal vez tienes el hábito de comer excesivamente a pesar de que tu espíritu te está diciendo que no comas o que moderes tu comida a pesar de que tu espíritu te está diciendo que te pongas en forma que trates bien a tu cuerpo a pesar de eso tu conducta maybe es comer, 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 comer eso es algo que puedes medir eso es conducta y si ese es tu caso tal vez tú puedes creer que mira tú eres una persona que es que se ama a sí misma, pero well, my friend, I don't know, yo no estaría tan seguro. Yo no estaría tan seguro. 
Porque hay una manifestación de tu conducta que no está demostrando amor. Está demostrando autodesprecio, you see. Así que partiendo de que esta necesidad está pulsando bien presente en ustedes y en ocasiones ha pulsado en mí, yo no estoy extento de, ninguna, de ninguno de estos demonios. Estoy realizando este episodio donde voy a relatar las 10 recetas para el autoamor. Van a ser 10 recetas improvisadas. Quise hacer esto más como performance. No, no, te, no estoy planificando, no planifiqué el episodio. Fue algo espontáneo, genuino y auténtico. Y simplemente quiero que dejar, dejar que Dios se exprese por medio de mí, que es básicamente la función última de toda arte. Dejar que Dios se exprese por medio de ti sin ofrecer resistencia, ser un channel, ser un medio de uso para expansión, creatividad, amor. Así que las 10 recetas del autoamor vamos a comenzar. Quiero que medites tip esto en tu propia vida y vamos a ir rapidito. La primera es como dijo la chica. Tienes que entender y aceptar y perdonar tu personalidad. Y volvemos a la conducta. Tal vez me dice, Dere, está bien conductual. Maybe, maybe. Estoy explorando bastante el conductismo a nivel fundamental y filosófico. Pero la personalidad, esa palabra viene de la palabra patrones. Patrón. Personalidad. Son patrones. También viene de la palabra persona. Personalidad. A nivel psicológico, la personalidad se trata de los patrones que conlleva una persona alrededor de su vida, durante su vida. A nivel et eh, etiológico de la palabra tiene que ver con, con persona, que es lo que hace una persona, persona, que es lo que hace un individuo único. Así que tu personalidad son los patrones que te hacen a ti único. My friend. That's it. That's it. Por eso una persona que tiene múltiples personalidades tiene múltiples patrones que lo hacen ser distinto a sus otros múltiples patrones. Y estos patrones se dividen en patrones de pensamiento, patrones emocionales y patrones de, 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 de conducta. Right. Y si estuviéramos hablando de Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche diría no, pero es que todos tenemos una multiplic multiplicidad de personalidad. Y si quieres saber más de eso, tienes que buscar un video que yo tengo en Facebook. No estoy muy seguro si lo tengo en YouTube, pero sí lo tengo en Facebook a través de Derek Israel, que es titulado La mul eh, Multiplicidad de Personalidad. Puedes buscarlo así mismo en el search. No, te explico un poquito más de eh, esta idea de Friedrich Nietzsche y la multiplicidad de la personalidad dentro de ti. Así que tenemos que comenzar a amar esos patrones, my friend. ¿Cuáles son tus patrones? ¿Cuáles son esos patrones tuyos que te llevan haciendo a ti desde el principio? De tu personalidad. Maybe tienes algunos patrones de ser bien, bien fiel en la vida. Fiel a las cosas. Eso tal vez es un patrón en tu vida. Y nota cómo eso es un patrón mental, emocional y conductual. Primero piensas que eres fiel, tienes esa creencia, tienes esa convicción. Luego te sientes con alegría y te sientes con coraje y te sientes con sorpresa ante ser fiel. Sientes todas las emociones y todas las combinaciones posibles emocionales dirigidas hacia esa meta ser fiel y luego tiene la conducta de ser fiel los hábitos puestos en su lugar sí, o tal vez tiene un patrón de ser una persona que hace mucho ejercicio todos los días desde chiquito o chiquita siempre te han mantenido bastante activa maybe pues eso es un patrón de tu personalidad ahora tienes patrones buenos y tienes patrones malos y es bien fácil amar los buenos pero no es tan fácil amar los malos. Así que la primera receta del autoamor es explora 
los patrones de tu personalidad. Identifícalo. Y aquellos que no sean tan buenos, dale amor. Y tal vez tú te preguntas, Tere, ¿cómo yo le doy amor? Mira qué sencillo, es una práctica bien fácil, my friend. Cierra los ojos, ahora un momento. Y si estás conduciendo, intenta hacerlo con los ojos abiertos. Va a ser un poquito más poderoso con ellos cerrados, por lo menos esa es mi experiencia. Piensa, my friend. Escúchame lo que te voy a decir. Piensa en la persona que más tú amas en el mundo. Tráela a tu mente. Y ahora quiero que sientas todo lo que estás sintiendo cuando piensas en esa persona. Y nota cómo estás sintiendo algo posiblemente en el pecho. Una, una sensación, que eso es lo que le llamamos amor. Y nota cómo el amor es una combinación de emociones. Y más aún, y esto lo, lo discutiremos en un podcast del futuro, nota cómo... La emo el amor es la combinación de todas las emociones todas en su nivel más puro y más alto en su frecuencia vibracional más alto that is love entonces es es esa sensación right, esa energía tú la puedes transferir a esa persona que tú estás amando porque la imagen, el pensamiento despierta el amor right? ok pues ese amor, esa misma sensación, quédate con los ojos cerrados, esa misma sensación, ese mismo amor, tú se lo vas a transferir, a proyectar dentro de ti, dentro de tu mundo interno. Esto es un proceso íntimo en tu subjetividad, en tu inner work. Tú se lo vas a proyectar a las partes de tus, a los patrones de tu personalidad que no son tan buenos, ese mismo amor, no un amor menos de calidad, no, no, el mismo amor que tienes para tu hijo, es el mismo amor que le va a proyectar a tu adicción de cigarrillo, el mismo amor que tú tienes para tu señora madre es el mismo amor que le vas a proyectar al hecho de que te sientes feo o fea, el mismo amor que sientes por tu perro, es el mismo amor que vas a sentir por el hecho de que todavía no te has podido graduar de la universidad o el hecho de que todavía no tienes el trabajo que tú quieres. Mira lo que yo te estoy pidiendo, es amor para todo en tu vida. Si tú aprendes a hacer esta técnica, this is the lottery espiritual. This is it. O sea, esto es, yo ni entiendo para qué crearon tanta idea. De verdad, tantas ideas de cómo crecer, de cómo autorrealizarte. Y yo he sido perpetuante de esta. De, perpetuante de, de este. de este revolú del desarrollo personal. Que son tantas ideas tan complejas muchas veces. Cuando simplemente hay que enseñar a las personas a amar incondicional. That's it. Tú haces eso, ya tu vida se transformó para siempre. Va a tener una relación bien diferente contigo y con todas las cosas. Pero creo que puedo entender y comprender que tal vez tú necesitas pasar por otras cosas antes de llegar a este amor. Maybe por eso es que se han creado tantas ideas. Comprendo que es una idea que no es tan fácil de digerir. Y sí, tal vez intelectualmente you can get it, kind of get it. Pero aplicarlo es la parte bien difícil. Pero la más que... Paga hacia atrás. Así que, dame un brequecito que tengo que bregar algo aquí rápidamente con el GPS. Así que van a estar escuchando. Este podcast va a ser bien raro hoy. Porque yo realmente no sé ni para dónde voy. Si te soy sincero, yo sé que es Carolina. Ah, ok, es, Caroni, es Carolina, la Universidad del Este. En un lugar titulado La Incubadora de Negocios. Déjame ponerla aquí. Continúa por Puerto Rico, 22, 27 kilómetros. Vamos a ver si voy bien. Ya. Yeah. Voy bien, voy bien, ok. 
la, la segunda receta para el amor propio es sea auténtico no hay que expandir mucho sobre esto pero para ser auténtico tienes que aprenderte a escuchar a ti mismo la, la voz tuya propia esa es la más importante no es la de Derek Israel no es la de tu mamá no es la de tu jefe no es la del pastor no es la del emprendedor que sigue en las redes no, no es la voz de tu mundo interior esa voz es divine tienes que entender esto la voz auténtica es indistinta a lo más puro de la realidad o sea que tú tienes infinite intelligence inteligencia infinita eso es algo que a mí me molesta un poco de la psicología a veces que nos enseña la inteligencia como algo tan, 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 tan finito que es cuantificable y demás el IQ y uno piensa que, la, que uno tiene una cierta cantidad de, de inteligencia uno no tiene una cierta cantidad de inteligencia uno tiene una infinita capacidad de inteligencia es ridículo porque la inteligencia está siendo vitalizada por creatividad y la creatividad no se puede contabilizar porque la creatividad para ser creativa tiene que ser tiene que formar nuevos patrones de existencia, de ser si no, no fuera creatividad, you see o so que el hecho de que la inteligencia sea creativa la hace infinitamente incalculable por lo tanto tu voz interior tu autenticidad porque esa voz es tu voz auténtica tu yo auténtico es, es infinitamente inteligente y sin embargo no te atreves a expresarlo como como, como lo expresarías si te amaras lo suficiente cuando tú te amas propiamente el yo auténtico es ley. Medita eso, por favor. Escríbelo. Es que yo pudiera hablar de este tema, de, de, este, de, este, de este solo tema, del yo auténtico y la voz interna. Tres horas, pero yo creo que con esa, con esa frase, si tú logras descifrar lo que puede significar esa frase en tu vida... Ya vas a entender, el yo auténtico es ley en un mundo donde se ama a sí mismo. Si te amas a ti mismo, no va a permitirte ser el yo ideal o el yo social, el yo acondicionado por la sociedad, el yo que los demás esperan que yo sea. Sino el yo que soy, el famoso yo soy. De, la, de las religiones busca eso en Google cuando puedas I am, yo soy esa ha sido una de las palabras más la palabra de las palabras más espirituales de, de la historia es yo soy y está a, a mí a, a la misma categoría del primer sonido del mundo con el que Dios creó el mundo según el hinduismo el OM so que el OM es un gran sonido espiritual y yo soy, I am es un gran sonido espiritual también así que sé más auténtico y te va a amar más la tercera receta para el autoamor es evita el rechazo propio todo el mundo va a rechazar tus ideas allá afuera las ideas de negocio que tengas muchas de ellas no les va a gustar a las personas mucho menos a tu familia pero si tú te empiezas rechazando a ti Estás descartando todas las posibilidades que tienes de éxito. Así que para amarte tienes que aprender a no rechazarte. No puedes jugar para el equipo contrario cuando se trata de jugar el juego de tu vida. No puedes jugar para el equipo contrario cuando se trata de jugar el juego de tu vida. Jugar para el equipo contrario es rechazar tus propias propuestas tus propias expresiones qué es lo que pulsa en ti cuáles son tus ideas qué es lo que te dice esa voz interna que ya discutimos infinitamente inteligente infinitamente divina 
Y recuerda que el rechazo es una respuesta que viene de carencia de autoamor. La aceptación y el reconocimiento de que usted tiene buenas ideas, de que tú puedes lograrlo, de que tú naciste para grandeza. Ese autorreconocimiento, esa autoafirmación y autodeterminación es un byproduct de un amor saludable propio. No de narcisismo, de un amor propio. Y sí. Entramos en narcisismo cuando nuestro ego asume el absoluto control de nuestras propiedades de amor. Pronto hablaremos de eso. Realmente se me acaba de ocurrir la hora. <risa> Ay, eso fue, viste, mi yo auténtico. Yo dije, wow, qué buena idea. Eso no lo había pensado, pero sí. El narcisismo básicamente es cuando el ego asume el liderazgo y el poder ejecutivo de tus procesos de autoamor, de, de amor en general. Y se inyecta tanto autoamor el narcisista que muchas veces pierde de perspectiva la simple realidad de que él y el otro no son diferentes. Entonces el narcisista se ama demasiado a sí mismo pero no puede amar el otro con la misma intensidad. Pero una persona que se ama propiamente sin dejar que el ego asuma el mando Entiende de que el amarse a sí mismo es el amar a los demás. Literalmente no hay diferencia. Porque yo y otro son superpuestos a nivel metafísico. Uno está puesto encima del otro. A nivel espiritual no hay un yo y un otro a nivel serial. No es una serie. El yo no está aquí y el otro está allá. Es superpuesto. Es invem. En software se conoce como invent cuando tú superpones código encima de código. Es como que hay algo que va junto, es algo que va attach. Cuando tú invent un archivo en tu email, básicamente lo que hiciste fue engranaste digitalmente dos portales de, mu de mundo, de realidad, right? Eso es adjuntar. Pues cuando tú exploras quién eres tú y quién es el otro, te das cuenta a nivel fundamental y espiritual, cuando te amas puramente, sin narcisismo, solamente amándote puramente, siendo amor, de que tú y el otro están in bem, superpuestos uno en el otro, en el código metafísico de la realidad. Así que amarte a ti mismo y no rechazarte es amar al otro. Así que comienza a aceptarte y amarte sin rechazarte. Que básicamente rechazar está en un polo y amarte está en el otro. Cuando tú comienzas a amarte en vez de rechazarte, esa tienes ahí una gran receta para el autoamor. La tercera receta para el autoamor. No, discúlpame, la cuarta receta para el autoamor es perdónate. Perdona tus errores. Date cuenta que la carencia de autoamor proviene de una fragmentación. Una fragmentación de quién tú eres a nivel fundamental. Estas fragmentaciones, o sea, esta poca unidad de ti, es lo que crea esa resistencia a Marte. Porque si tú fueras unificado, completo, liso, completamente, como estábamos discutiendo ahorita, en them, en them completamente adjunto a ti, tú con tú, una completa armonía en Granada, en substancia, Right. Si tú lograras eso, tú tuvieras infinito autoamor. Pero como tienes cosas de ti que tienes que perdonar, tal vez un trauma, tal vez una mala experiencia, tal vez una mala decisión, como tienes cosas en ti que no has perdonado, 
la fragmentación, que es ese dolor que produjeron esas experiencias, ese poco entendimiento que tenías cuando pasaron esas experiencias y que interpretaste esas experiencias de formas dolorosas, formas que hoy fragmentan tu personalidad, fragmentan tu unidad espiritual. Esas fragmentaciones, claro que van a ofrecer resistencia. Un carro no puede guiar a la misma velocidad por una carretera lisa que por una carretera con hoyos y cada fragmentación es como un hoyo right que no deja que la luz de tu espíritu pueda impulsar sin resistencia así que el perdón es como espiritualmente un correlato con los macrófagos biológicos que, que van descomponiendo lo que ya no sirve a nivel celular y el perdón va descomponiendo a nivel espiritual y psicológico va descomponiendo las partes de ti que debes dejar ir que debes dejar ir no en desapego sino en perdón nota la diferencia no en desapego sino en perdón porque si es en desapego solamente pues Puede que te desapegue un poco de esa hondura espiritual, de, ese, de esa fragmentación, pero siempre va a estar ahí, estructuralmente va a estar ahí. Pero cuando hablamos de perdón, hablamos de una transformación plástica del espíritu. Plástica me refiero a, también al sistema nervioso, de la plasticidad cerebral. Porque el perdón te lleva a amarte y a compasionarte, love and compassion, que está demostrado científicamente que está cambiando la plasticidad cerebral de las personas que tienen trauma y demás, que si utilizan amor y compasión con sus procesos, comienzan a tener mucha mejor respuesta psicológica ante su vida, a nivel de plasticidad cerebral, que es la capacidad que tiene tu cerebro de cambiar anatómicamente y funcionalmente y neuronalmente, comienzan a ver cambios positivos. Y el perdón facilita este proceso. Así que cada vez que te sientas pensando en algo que te duele de tu pasado perdónate no hay otra manera my friend escúchate esta tú vas a madurar a medida que te aprendas a perdonar Do you understand what I'm saying? Así. Ahora dame un brequecito que... En lo que yo chequeo un momento el GPS. <ríe> y ya me, ya me, estoy dando, me está dando manía de que no vaya... De que no me está alejando mucho. Este... Quiero que te preguntes. ¿Qué parte de ti... Tú sabes que está en tu zona de desarrollo próximo para perdonar. Zona de desarrollo próximo me refiero a que es lo próximo que tú sabes que tienes que perdonar. Y te va a salir rápido en tu mente. No, no se va a tardar mucho en decirte eso. Piénsalo, my friend. Y entiende que ese es el primer obstáculo hacia tu verdadero autoamor. Y ese demonio se vence con amor, my friend, ¿ok? Antes de perdonar tienes que amar lo que vas a perdonar. Así que el amor es como tu espada en este emprendimiento espiritual que vas a sostener por el resto de tu vida, que es ir poco a poco perdonando cada una de las fragmentaciones, perdonando cada una de tus errores y de tus malas decisiones. El amor es la herramienta, ¿ok? El, el amor es la espada con la que se combate esta guerra espiritual la quinta receta para maximizar tu autoamor es meditar huge 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 my friend yo te puedo decir a ti que yo me aprendí a amar meditando luego ya en etapas más profundas de mi vida 
reforcé lo que es el autoamor orando. Pero la que me llevó a amarme como loco, la que me llevó a conocer el amor o a conocer a Jesús, porque Jesús y amor es lo mismo, fue la meditación. La meditación. Aunque sí tengo que confesar que la oración, prayer, orar, me llevó el autoamor eh, a niveles exponenciales. Me, me, la meditación me llevó como a un cierto nivel y, el, y la oración me lo llevó, me lo, me lo, me lo sacó de la estratosfera. O sea, es eh, wow. Es eh, bien importante combinar las dos, meditación y oración, ¿ok? En tu proceso de devoción hacia Dios, hacia el amor. Una no excluye a la otra, las dos son parte de la otra. Así que yo comienzo a meditar cuando estaba en tercer año de universidad. Cuando tenía 21 años y me transformó la vida. Y prontamente voy a estar lanzando el gran esperado. Yo llevo anunciando esto bastante tiempo. Mucha gente me ha enviado inbox que cuando sale, pues ya va a salir. Bueno, todavía falta un poquito, pero ya está en agenda para salir en estos próximos meses. El curso de meditación. Todavía no sé cómo se llama. Si tienes sugerencias, escríbemelas. Todavía no sé todos los detalles, pero va a ser un curso que te va a llevar desde lo más básico hasta niveles avanzados, niveles galácticos de meditación, por un precio bastante adquisitivo. Así que stay tuned to TerexIsrael.com, que prontamente sale, si no es que haya salido porque no sé cuándo sube esto. Y también es un proyecto que está en agenda para estos días, o so que muchas cosas buenas están pasando. Así que... Yo comienzo a meditar y en el momento que yo comienzo a meditar, sí, yo creo que tenía autoestima y autoamor a niveles promedio, pero la meditación me permitió a mí comenzar a descubrir el amor como algo más espiritual en vez de algo más conceptual. ¿Okay? Y yo creo que aquí es importante la meditación. Porque cuando tú meditas, cuando tú separas 10 minutos de tu día, 15, 20 minutos de tu día como un hábito, a, a meditar, a sentarte, cerrar los ojos, respirar, poner tal vez una musiquita de meditación en YouTube. Tú te vas a dar cuenta que uno de los ejercicios de meditación que tú puedes practicar es amar. Literalmente, sentarte a amar, como hicimos ahorita. Visualiza algo que amas y expande ese sentimiento. Dentro de la meditación, en tu momento presente, los 20 minutos, y esa es la meditación. Cuando tú haces eso varios en varias ocasiones con mucha devoción y ayuno y otras cosas respiraciones chamanic breathing bioenergetics todas esas son cosas que he discutido en el podcast pues tú te das cuenta a nivel básico de que el amor y tú son indistintos tú no sientes amor tú eres amor y a nivel todavía más primitivo tú no eres amor tú amas porque entonces tú decir tú eres amor es sustantivo y a nivel fundamental a nivel cuántico la realidad nunca es sustantivo es verbo siempre está en movimiento siempre está en dinamismo por eso cambia todo el tiempo si los ojos y abre los ojos ya no es el mismo mundo por eso es que no es sustantivo es verbo, es acción. So, tú no eres amor, tú eres amando. Y si tú meditas estas cosas, créeme, my friend, que vas a descubrir un gran amor en ti, va a activar el chakra corazón, que es una metáfora para decir amor. Esa es otra cosa que voy a estar enseñándoles pronto, que todas las religiones son lo mismo. Todas. Y todas simplemente lo que dicen es eso somos uno en amor pasa que cada una la dice a su manera voy a buscar el GPS otra vez que me está mal este wow qué podcast más intenso yo creo que esto iba a ser rápido ok de ahí me tengo que desviar ya estoy llegando el... tal vez no me dé tiempo a completarlo eh, sí no me da tiempo a completarlo a las 4 de la tarde cuando salga y esté virando, termino el podcast. Sobre voy por las 5. Receta. 
Y se trata de eso, my friend, de que medites como un hábito. Que en ese hábito de meditar, inculca meditar sobre amor. No tiene que ser todos los días. Recuerda que también en meditación se, se ora, en meditación se hace visualización, en meditación... Eh, se hace reflexión, introspección, se hace ejercicio de respiración, o so que no siempre tú vas a hacer esto de amor, pero una que debe hacer por lo menos como receta, una vez en semana, una vez en semana, apúntalo ahí, my friend, te va a transformar, me va a contar un cuento, va a terminar siendo parte de mi story, como todo eso testimonios de personas que se están transformando con el Mastermind Podcast y con los videos y escritos de Derek Israel si no, sigue los stories, son gente que está practicando o sea, el que no practica lo que yo predico, no hace nada, no transforma nada, dice, es un charlatán es un charlatán que lee cuatro libros y se cree que sabe el que practica se da cuenta que yo no sé nada pero las técnicas sí dan resultados o sea, la parte interesante porque realmente yo no sé nada yo no sé nada yo solamente sé que esto funciona cómo funciona todo lo que yo te pueda decirle cómo funciona es teórico es vago es vacío encuéntralo en tu propia realidad encuentra tus propias conclusiones deja que tu infinita inteligencia te dictamine te dicte te informe te dé el feedback que tú necesitas la voz propia ese es el feedback que tú necesitas no es la mía solamente soy un spoiler de algunas cosas que puedes explorar y sacarle provecho en la espiritualidad y en el desarrollo personal todo coach es solamente un spoiler ok so vamos para la quinta receta o la sexta ya, ya yo perdí hasta la cuenta este ok era la de la personalidad sea auténtico Perdónate, no te rechaces, medita. Ahí vemos cinco. Vamos para la sexta receta de autoamor. Y es: rodéate con personas. Y esta es bien importante, esta es bien conductual. Esta es de, requiere de ti una conducta que se puede medir, como discutimos ahorita, que se puede cuantificar, que es tangible, no es abstracta, no es guachi, 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 lo que estás pensando en el mundo etereal y en la meditación, no, no, es psicofisicalidad expresada, punto, ok, pronto, eso es conducta, my friend, ok, el pensamiento llevado a dimensiones de materia, a dimensiones físicas, so, Rodéate con personas que reflejen que te amas. Piensa eso un momento, medita eso. Rodéate con personas que reflejen que te amas. Porque tú no me vengas a decir a mí, boy. Tú no me vengas a decir a mí, girl, que tú te amas. Llevas tres años en una relación tóxica. ¿Tú sabes por qué? Porque tu conducta y tus relaciones, con quién te rodeas, con quién te juntas, me están diciendo a mí que no te amas. Información contradictoria a tu lenguaje. Si tú te amaras, estuvieras o solo y contento o estuvieras con una persona que te merezca That's it. no hay negociaciones en este tipo de dimensiones conductuales esto es como los números esto es sí y no esto es binario si tú te amas las relaciones tuyas reflejan tu amor si tú no te amas las relaciones tuyas reflejan tu desamor That simple as that. Y no solamente esto aplica con relaciones de pareja. Mira a tu amigo. Mira a tus amigos, my friend. Reflejan que te amas. Son un chojo de perdedores. Que 
no les importa el desarrollo personal que no les importa el éxito, la espiritualidad y que lo único que hacen es criticar tus ideas, tu voz interna, tu voz propia lo único que hacen es tirar, como dice mi pareja Cristal Madrid tirar veneno <risas> hay gente que hace ese ego ahí de hoy, ese es el ego de la gente que hace la gente a nivel fundamental no es así, es amor, pero el ego el ego cuando antes de descubrir que amo el puro y antes de descubrir que él no existe porque él es todo y al, y el, al, él, al él entender que no hay división pues él vuelve al autoamor pero ya eso es lo que muchas espirituales le llaman la iluminación pero sí, my friend, hay, hay relaciones y hay relaciones. Hay relaciones con tus amistades que tú sabes que no convienen, que no reflejan que te ames. Me he visto en amistades que te llevan a tomar acciones que tú no quieres tomar, que tú no debes tomar, droga, sexo desenfrenado, conductas de riesgo. Ya tú lo sabes, es como que... Eh, ya tú pasaste esa etapa de, de entender que estaba mal. Ya simplemente estás en la etapa de actuar. Bueno, tienes que meditar sobre eso, my friend. Si tú te quieres amar más, rodéate de personas que reflejen que te aman. Amistades que reflejen que te aman. Maybe son ahora amistades de gimnasio. Maybe ahora son amistades que están puestas para el éxito. Maybe son amistades ahora que no critican, sino que inspiran. Maybe ya no una pareja que te agrede violentamente, sino que una pareja que te da un masaje por las noches. Oh, boy. Oh boy. Oh yes, un upgrade. You see? Porque la relación, la persona, el otro, refleja si tú te amas o no. That's it. Así que rodeate de personas que reflejan que te aman. Esa es la sexta receta para el autoamor. La séptima receta para el autoamor. Maximiza tu relación con Dios. Y con Dios podemos sustituir la palabra por tu espiritualidad. Una de las cosas que yo he notado es que a mí me sigue mucho ateo. Son personas brillantes. Son personas que han cuestionado las ideas fundamentales de la cultura. Y han disectado los temas. O sea, la persona que es atea no es atea porque tiene furia y ya. ¿eh? Aunque hay alguna que otra que es así. Pero la mayoría es atea porque realmente ha cientificado la realidad. O sea, ha explorado matemáticamente las probabilidades. Y ha decidido, lógicamente, decir que no existe Dios. Y eso es válido, you see. Porque cada cual está encontrando su camino. Y maybe esa es su etapa ahora. Y sin embargo, hay, hay ateos que me escriben y me dicen. Derek, tú eres el único... Que yo puedo escuchar hablar de Dios y sin molestarme O de la espiritualidad y sin molestarme Pues porque Eres open No la quieres vender Habla más de ella como si es un acto individual Que un acto dogmático Y, y por eso hay algunos ateos que, que, que pueden digerir mi información Cuando Para otros líderes espirituales no pueden dirigir, Digerir su información Pues se sienten Invalidados en su ideal Así que este principio vamos a dejarlo con Maximiza tu relación con Dios o con tu espiritualidad Si no crees en Dios Aunque Dios y espiritualidad son lo mismo A nivel simbólico y fundamental A nivel de palabra pues significan diferente Pero realmente es lo mismo A nivel de experiencia cuando tú te relacionas más con tu espiritualidad, con eso que trasciende, con eso que pulsa eternamente, con eso que te dio vida, es imposible encontrar el amor, porque eso en sí es amor. ¿Entiendes cómo funciona esto ahora, my friend? Es imposible entregarte a Dios y no amar infinitamente. Y tal vez tú me dices, Derek, pero ¿y esas personas que se entregan a Dios y lo que quieren es moralizar y lo que quieren es convertir y hacen daño, asesinan? Esa gente no ama. O sea, ¿cómo se puede dar ese caso? Yo te diría, my friend, que posiblemente esa persona 
no ha conectado con Dios ha conectado con un ego inflado un ego inseguro que ha utilizado la dogma espiritual para asumir poder no toda, la no toda persona que dice que conoce a Dios, que encarna Espíritu Santo, conoce a Dios y encarna Espíritu Santo. Hay muchos que son egos hablando. Right? La Tú puedes diseminar bien cuál es cuál por el amor que la persona siente ante la realidad. El amor incondicional. Tú dices, esta persona... Ama incondicional. Si la respuesta es no, si la respuesta es que esta persona juzga mucho, moraliza mucho, posiblemente un ego. Posiblemente un ego. Y todos tenemos ego. Hasta los gurus más grandes tienen ego. Hasta Jesús tuvo ego. Buda tuvo ego. Pero el ego no es lo mismo inflado que un ego espiritualizado. Y sí. Todos vamos a tener ego, pero no todos escogemos perder la guerra en contra del ego, que es una guerra de amor. Así que vale la pena emprender el camino a encontrar la espiritualidad. ¿Cómo es ese camino? ¿Cómo se, ¿Cómo se cruza? Yo no sé, my friend. Yo tengo el mío propio y comparto insight. Pero es que el tuyo es tan diferente. Tienes que entender, el tuyo es one and only. No hay dos caminos espirituales iguales, bro, sister. Al igual que no hay dos personas que coman lo mismo por el resto de su vida. No hay dos personas que sientan lo mismo o que piensen lo mismo. No. Cada cual está en su journey. Tú tienes que encontrar el camino. Pero si algo te da confort y te puede servir, es que entonces la herramienta que utilizamos aquí es intuición. Porque tu intuición te va a decir a dónde te tienes que dirigir. ¿okay? Tu intuición es siempre la conexión directa con Dios, con la espiritualidad. Eso lo dijo también Carl Jung cuando él hablaba de que el ánima era la conectora entre el ánimos y la conciencia o el yo consciente el ánimo siendo el patrón el inconsciente teleológicamente orientado o sea Dios el self el self con S mayúscula el yo con Y mayúscula entonces él decía que el ánima las emociones slash intuition intuición era la que te cogía por el brazo en tu camino espiritual y te llevaba hacia él hacia el altísimo ok es tu intuición la que te lleva a ese camino la séptima receta ya estoy llegando al lugar así que posiblemente voy a tener que voy a ver si lo puedo terminar la séptima receta para el autoamor Es reír y jugar. Esa creo que la voy a poner junta. Reír y jugar. Algo bien interesante pasa cuando tú te permites jugar de nuevo. Y es que conectas con tu niño interior. Y, y jugar puede ser hacer cualquier actividad donde tú no tengas ningún tipo como de agenda. Simplemente haces la actividad por el hecho de hacerla en, en sí. Cuando tú trabajas, muchas veces trabajas buscando el dinero, buscando la recompensa. Pero cuando tú juegas, tú simplemente eres uno con la actividad y te diviertes. Eres uno con Dios y ríes, canta, baila. Eres juego, eres jugando, como discutimos, eres verbo. Y en ese proceso de jugar y reír y ser de nuevo como un niño, pero obviamente controlado y sistemático y disciplinadamente, o sea, ser un niño disciplinado, disciplinarte para ser niño, mejor dicho, disciplinarte para ser niño. 
Cuando tú haces eso, tú rescatas muchas partes de ti que estaban ya muy reprimidas. Y esas partes de ti que estaban muy reprimidas contienen la energía espiritual y psicológica y psíquica que tú necesitas para amarte más que nunca. Es como si le devolviera a tu yo la energía vital, la energía auténtica. Mediante el juego, los terapeutas, los psicólogos, hacen que eso pase con niños, porque los niños son bien propensos a, a dejarse llevar por su instinto de juego. Y nota esa palabra, instinto, porque el juego es un instinto. Como amar, como comer, como tener sexo, jugar, es un instinto. Así que cuando se tratan niños, usamos el juego para hacer que esto suceda. Suceda, pero ¿qué pasa? El adulto, un niño aún también. El niño nunca muere en cierta parte fundamental de ti. Así que hay que jugar con el niño aunque, te, aunque tengamos 80 años. Y así se sana muchas cosas y así nos volvemos a amar. Ahora te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que te permitiste jugar? Sea como sea que tome la forma tu juego. Tal vez debes jugar de nuevo con cartas o con baloncesto. O jugar de nuevo videojuegos. O jugar de nuevo con crear un álbum de estampita. Yo no sé cuáles cuál eran tus juegos. Maybe era canicas o libros de correo, colorear, yo no sé busca qué juegos a ti te encantan jugar, bien infantiles de niños y permítete disciplinadamente, de vez en cuando jugar y reír sin expectativas, sin juicios sin nada, fuck it jugar y reír si tu esposo se, si tu esposo te pasa por al lado y dice, mija pero que tú haces ahí jugando con muñeca le dice, estoy siendo si tu esposa te pasa por al lado y te dice, pero nene, ¿qué tú haces jugando Mario Bros. en Super Nintendo? Cuando tienes un PlayStation 5 ahí, le dices, estoy viviendo. Y si sí, estoy siendo. Esa es tu única nueva responsabilidad. De vez en cuando, disciplinadamente, jugar y reír. Esa es la receta para el autoamor. No vas a encontrar una receta tan chula tan pura como esta y ahora mismo estoy perdido ah no, no estoy tan perdido estoy bastante cerca de este, de este lugar vamos a ver aquí un momento dirígete al suroeste hacia avenida Campo Rico Puerto Rico 72 gira a la derecha con dirección a calle B Octava Me estoy un poco perdido Discúlpenme este, okay. Octava Manera receta De amarte un poquito más a ti mismo O maximizar Porque estas son recetas que no te vas a amar un poco más Vas a amarte un montón Crea arte Y estaba bien conectada Con la de jugar porque para crear arte tienes que jugar. Es parte de. Tú no puedes crear arte simplemente disciplinado, pensándolo todo de manera lógica. No, tienes que permitirte jugar y reír, right? Y amar. Así que proponte, my friend, ser un artista. Es una decisión que vas a tomar. ¿Por qué vas a tomar esa decisión? Vas a tomar esa decisión. Porque cada vez que tú crees arte, tú estás, cre tú estás manifestando una pieza de tu autoamor, ¿ok? Cada arte refleja cuánto tú te amas, ¿ok? Específicamente en el sentido de que mientras más pura haya sido, más te amaste en el proceso de hacerla. Y mientras más pura y auténtica haya sido esa obra de arte que haya salido de tu yo natural 
de tu yo auténtico, más recursos de amor desarrollaste durante ese proceso creativo. Por eso a los niños también se les pone a hacer arte. Ese es el principio de la arte terapia, que mediante el arte tú sanas, mediante el arte tú perdonas, mediante el arte tú te integras, mediante el arte tú te conoces. Y sí. Así que quiero que te preguntes cuál va a ser ese arte que va ahora a comenzar a implementar en tu vida y comienza inmediatamente. Sé disciplinado con tu arte. Sé un artista porque más que un arte está amándote. Un trabajo espiritual, ¿ok? Más que un arte. Estoy intentando encontrar la carretera. Ah, oh, me acabo de pasar. Me acabo de pasar de la carretera. Damn. Yo soy... Yo les he dicho otras veces, yo tengo pésima inteligencia. Incorpórate a Expreso Román Valdorio Di de Castro, Puerto Rico 26. Pésima inteligencia espacial. Nada, no, ya estoy llegando, sí. La novena manera de amarte a ti mismo con locura es. Implementa hábitos que reflejen que te amas con locura. Y aquí volvemos a la importancia de tu conducta. Ahorita hablamos de que las relaciones reflejan eh, cuánto tú te amas. Y ahora yo te quiero mencionar que los hábitos que tú tienes también reflejan cuánto tú te amas. Créeme, my friend, que si tú tienes hábitos destructivos para tu vida, eso no está reflejando que te estás amando. Está reflejando todo lo contrario. Está reflejando de que te estás odiando. Si tú tienes hábitos de adicción, hábitos de procrastinación, hábitos de autodaño. Y no te estoy juzgando, my friend. Son hábitos que todos nosotros hemos sido susceptibles en algún momento y siempre estamos propensos. Son parte de la condición humana. No obstante, no quieren decir que no merezcan corrección y refinamiento. Ese es todo el proceso de desarrollo personal. Así que... intentando lograr llegar a este lugar familia pero se me está haciendo bastante difícil yo no tengo buena inteligencia espacial ok so hábitos vamos de nuevo vamos a organizarnos hábitos my friend que no reflejen que tú te amas tienes que descartarlo y tienes que empezar a adoptar hábitos que reflejen que tú te amas cuáles pueden ser esos hábitos que reflejen que tú te amas ya te dije algunos jugar hacer arte Relacionarte con personas que reflejan que te aman. Eh, hacer ejercicio, cuidar tu cuerpo, mejorar tu nutrición. Emprender caminos espirituales. Todos esos son eh, básicamente hábitos que reflejan que tú te amas. Y también tiene reflejos que. Y también tiene hábitos que reflejan como si no te amaras tanto. Y esos hábitos tienes que ir disminuyéndolos a medida que te es posible. Uno a uno. No tienes que cazar a todos los demonios a la vez. No tienes que exorcizar a todos tus demonios a la vez. Exorcízalo uno a uno, my friend. Y va a ver cómo, cómo te va a funcionar. Y yo creo que ahora vamos para la última, si no me equivoco, eh, receta para el amor incondicional propio. Y ya estoy llegando al lugar. Da un brequecito, my friend. Déjame organizar bien el GPS que... Estoy súper cerca Pero no es, tan, no es tan sencillo Ahora no me está poniendo el lugar okay. No se me ha hecho tan sencillo Llegar a este lugar Y la, la, la última receta para el autoamor Es la siguiente 
Asume la responsabilidad de tu autoamor. Si tú no te amas, no te va a amar nadie. En el sentido de que si tú no lo haces por ti, nadie lo va a hacer por ti. ¿Okay? Nadie puede regalar tu autoamor. Eso es algo que solamente puedes hacértelo tú con tú, tú en tu propia vida. Así que comienza asumiendo la responsabilidad de amarte más. No tienes que vivir el resto de tu vida con ese de autodesvaloramiento. No tienes que vivirlo. Puedes cambiar. Pero todo empieza con asumir esa responsabilidad. Así que espero que este episodio te haya expandido la mente. Voy a mencionarte algunas porque ya llegué aquí al lugar y empieza el, el seminario en tres minutos. Recuerda ser auténtico. Recuerda amar todas las partes de tu personalidad, recuerda perdonarte, recuerda no rechazarte, recuerda re, eh, re, relacionarte con personas que reflejen que te amas, adoptar hábitos que reflejen que te amas, jugar y reír, asumir la responsabilidad de ser autoamor. Okay. Y sé que se me tuvo que haber quedado alguna, pero ahora mismo no. Vamos a decir, ya, ya llegas aquí al lugar, comparte este episodio con alguien que tú sepas que le puede sacar provecho a esto. Y nos vemos en la próxima, my friend.